Hey guys, this is another video on my YouTube channel. If you are new to my channel, I am a third year MBA student at Ames New Delhi, and in this video, we will be specifically talking about हम लोग क्यों इनकन्सिस्टेंट है एज ए ह्यूमन बींग राइट पढ़ाई को लेके क्यों हम एक लैब में स्ट्रीम लाइन फ्लो मेंटेन नहीं कर पाते अपने पढ़ाई में क्यों हम उस टर्बुलेंस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी में फंस जाते हैं रोज के रोज राइट एंड आफ्टर नोइंग वाई क्यों हमारे साथ ये सब हो रहा है मैं बताऊंगा आप कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो राइट right? तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझने की जरूरत है यार क्यों हमारे साथ ये इनकन्सिस्टेंसी वाली एक्टिविटी हो रही है ये इवेंट हमारे साथ क्यों हो रहा है तो आप ये चीज़ समझिए यार एज ए ह्यूमन बींग आप हो या मैं हूँ या आपके पेरेंट्स हो या कोई टीचर हो कोई भी ह्यूमन बींग हो उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है एंड अगर इंस्टेंट और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो कोई भी बंदा फिजिकल विजिबल और टेंजिबल रिजल्ट के पीछे भाग रहा होता है कि कुछ विजिबल चेंजेस उसको दिखे आफ्टर ही इज पुटिंग एन एफर्ट एंड ये दोनों चीज अकेडमिक्स में नहीं हो रही होती है कैसे नहीं हो रही होती है इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जिम का ठीक है वर्कआउट का एग्जाम्पल लेते हैं सपोज आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या फिर क्वारंटीन में होम वर्कआउट कर रहे हैं सपोज ठीक अगर आप कंसिस्टेंट हो ठीक है चलो पहले अज्यूम करते हैं कि आप अच्छे से डाइट मेंटेन कर रहे हो और अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो ठीक है कुछ दिन बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा ठीक है दो हफ्ते तीन हफ्ते बाद आपको थोड़ा विजिबल मसल ग्रोथ दिखेगी थोड़ा स्ट्रेंथ में आपका इंप्रूवमेंट होगा ठीक है आप वो महसूस कर पाओगे ठीक है एंड या फिर आपको क्या होगा आपका वेट लॉस होगा अगर आप मोटे हो सपोज ठीक है तो आपको क्या होगा ना जब आप मिरर के सामने खड़े होगे तो आप देखोगे यार मेरे बाइसेप जो है मेरे टी शर्ट के जो स्लीव्स है उसको फिट आउट करना शुरू कर दिए हैं या तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है या फिर मेरा जो टी शर्ट है वो लूज होने लगा है जो पहले टाइट होता था टी शर्ट मोटापे की वजह से वो लूज होने लगा जब आप ये चीज नोटिस करते हो ना यार ये फिजिकली आप नोटिस कर रहे हो विजिबल है ये चीज आपको दिख रही है साथ तब होता क्या यार आपके दिमाग में डोपामिन नाम का फील गुड न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है ठीक है काफी लोगों का ये बात मालूम होगी ठीक है कि डोपामिन जो है वो रिवॉर्ड सिस्टम को आपके ब्रेन में पॉजिटिवली री करता है एंड आपको कोई एक्टिविटी जो पसंद आ रही है उसको और करने में हेल्प करता है वो एक्टिविटी पसंद क्यों आई आपको क्योंकि आपको उससे रिजल्ट मिला आपने इनपुट डाला एंड आपको आउटपुट दिखा वो विजिबल आउटपुट है फिजिकल आउटपुट है साफ दिख रहा है आपको कि हाँ आप मसल गेन किए हो या फिर वेट लॉस किए हो तो जो डोपामिन रिलीज हो रहा है ना यार ब्रेन में री कर रहा है यार ये तो औसम चीज़ है इसको बार बार करना चाहिए रोज करते हैं तब आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी आ जाती है वो थोड़ा पागल बना जाता है जुझारू बना जाता है कि यार आप रोबस्ट हो जाते हो कि यार कुछ भी हो दिन में ठीक है जित कितना भी आलस आलसी हूँ मैं मेरे को रिजल्ट मिल रहा है तो मैं रोज का तीस से तीस मिनट से एक घंटा तो मैं फिजिकल एक्टिविटी को दे सकता हूँ मेरी बॉडी का जो अपियरेंस है आउटलुक है वो चेंज हो रहा है तो आप ये चीज़ आपको एक्साइटिंग लगती है और आपको करने का मन करता है राइट तो अल्टीमेटली यार आप कोई भी रिसर्च में देखोगे जिसमें भी डोपामीन एज अ फील गुड न्यूरो ट्रांसमीटर पर रिसर्च किया गया है उससे यही पता किया गया है कि एनिमल्स जो होते हैं और जो ह्यूमन्स होते हैं वो काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं रिजल्ट ड्रिवेन होते हैं हमारा फोकस और कंसनट्रेशन जो होता है ना रिजल्ट ड्रिवेन होता है पर अब ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ना इससे आपको समझाऊंगा कि पढ़ाई कैसे इस चीज़ से अपोजिट है तो आप ये देखिए पढ़ाई में क्या होता है ना यार एक तो पहली बात ये डल मोनोटनस और मेंटली टैक्सिंग होती है आप वो चीज़ नहीं करना चाहते जो आपको यू you नो know, आप, आपका दिमाग कंज्यूम कर रही हो आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें आप चिल मार के बिना यू नो ब्रेनलेस कुछ एक्टिविटी करो जिसमें कम दिमाग लगे ब्रेनलेस हो या फिर कम हो जैसे ही दिमाग इन्वॉल्व होने लगता है आपको थोड़ा यू नो अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है आप वो चीज़ नहीं करना चाहते उस चीज़ को अवॉइड करने लगते हो तो पढ़ाई का एक रीज़न तो ये है कि आपको क्यों नहीं मन करता है क्योंकि ये मेंटली टैक्सिंग होती है ये इंटेलेक्चुअली आपको चैलेंज करती है जब आप पढ़ाई करते हो ठीक है दूसरी चीज़ ये होती है कि पढ़ाई में ना यार थोड़ा लॉन्ग टर्म ओरिएटेशन की जरूरत होती है ठीक आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म एफर्ट डाल रहे होगे तो इस चीज़ के वजह से ना हम डिस्करेज हो जाते हैं एफर्ट डालने के डालने में समझ लो कि हमें लगता है यार इतना एफर्ट डालना पड़ेगा मैं क्यों करूँ ये चीज़ क्या मिल जाएगा मेरे को आप ऐसे सोचने लगते हो स्टार्टिंग में ठीक एंड तीसरी चीज़ क्या होती है अगर आप रिजल्ट अचीव भी कर लेते हो ना पढ़ाई में कुछ तो होता क्या है कि आपको वो चीज़ फिजिकली विजिबल नहीं दिखती है ठीक है आपके यू नो आप वो चीज़ विजिबल वो एक विजिबल चेंज नहीं होती जो आप अप्रिशिएट कर पाते हो समझ लो एक और एग्जाम्पल लो आप योगा का देखो योगा में क्या होता है आप आप पॉजिटिव फील करते हो पर अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करोगे तो आपका प
आपका माइंड सेट और पॉजिटिव हो जाता है आप हेल्दी ज़्यादा फील करते हो और रेजुविनेटेड ज़्यादा फील करते हो एक्टिव ज़्यादा फील करते हो पर ये चीज़ के लिए ना काफ़ी समय तक आपको योगा और मेडिटेशन करने की जरूरत होती है फॉर द पीस ऑफ माइंड फॉर द पीस ऑफ ए सोल राइट तो आप वही बात होगी पढ़ाई जैसे कि आप लॉन्ग टर्म करना ही नहीं चाहते हो वो चीज़ तो होता क्या है आप स्टार्टिंग में ही गिवअप कर देते हो अब आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि कैसे यू you नो know, एक फिजिकल विजिबल और टेंजिबल रिजल्ट देने वाली कोई एक्टिविटी आपको ज़्यादा करने का मन करता है क्योंकि डोपामीन है एंड कोई लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन किसी में चाहिए हो और वो साथ ही साथ मेंटली टैक्सिंग हो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग हो तो क्यों आपको वो नहीं करने का मन करता है अब क्योंकि आपको वाई समझ में आ गया लेट्स मूव ऑन टू सल्यूशन क्या है इस चीज़ का पहला सोल्यूशन तो इस चीज़ का मैं ये समझता हूँ यार और मैं भी जब यू you नो know, बोर हो जाता था पढ़ाई से और मेरे को काफ़ी डल्स और ग्लूमी सा लगता था पढ़ाई करना कि बैठे हुए हैं आप पन्ने पलटे जा रहे हैं कुछ खेल नहीं रहे हैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं राइट और कर भी रहे हैं कुछ एक्टिविटी तो एट द बैक ऑफ द माइंड ये रह रहा है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन में अपेयर करना आपके साथ भी ये होता होगा आप खेलना भी चाहते हो तो पूरे फ्री माइंड से नहीं खेल पाते हो कुछ एक्टिविटी इन्जॉय नहीं कर पाते हो अदर दैन स्टडीज क्योंकि आपके दिमाग में रहता है ये तो कॉम्पिटिशन है कोई और ना कोई आगे निकल जाएगा मेरे को पढ़ते रहना चाहिए आपके दिमाग में भी लगता होगा फ्री माइंड से कुछ और नहीं कर पाते हो अदर दैन स्टडीज ठीक तो इधर मैं ये कहूँगा ना जब भी आप डल और यू नो बोरिंग लग रहा है आपको पढ़ाई तो आप क्या करो ना इमेजिन करो एनविसेज करो फोर्स ही करो अपने आप को यहाँ पे हो एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन चाहिए फिर आपको रिजल्ट मिलेगा ना लॉन्ग टर्म एफर्ट के बाद आप अपने आप को यहाँ से यहाँ ले आओ इमेजिन करो कि आपको वो रिजल्ट मिले ठीक और तब आपको कितनी खुशी मिलेगी आपको कितना अच्छा लगेगा जब आपका भी नाम पेपर में आएगा या फिर लोग आसपास आपको जानेंगे कि हाँ इसका नीट में सिलेक्शन हो गया पहली बार में या फिर ऐसे आपको जानेंगे कि यार ये ड्रॉपर था इतनी मेहनत की देखो यार मतलब इतने बुरे फेज से गो थ्रू हो रहा था फिर भी इसने नीट क्रैक कर लिया तो आप जब इमेजिन करते हो ना यार अपने दिमाग में तो आपको वही फीलिंग आती है जैसे आपका बॉडी बनने पर यू नो मिरर में देखने पर आपको डोपामीन रिलीज होने पर जो फीलिंग आती है आपको वैसे ही लगता है यार कितना सही वो दिन होगा मतलब आपको आंसू आने लगे आपको अपनी आंखों से कि यार कितना अच्छा दिन होगा वो जब ऐसा हो जाएगा अब ये चीज़ ना आपको जहाँ जहाँ आप डल और बोरिंग फील करो अपने पढ़ाई को लेके अब वहाँ पे सोचो आपको थोड़ी एक्साइटमेंट आएगी पढ़ाई को लेके कि हाँ यार कोई नहीं लंबी पढ़ाई है कोई नहीं दो साल का एफर्ट है या फिर दो महीने का एफर्ट है एक साल का एफर्ट है कोई नहीं मैं डालूँगा इससे कम से कम मेरे को वो जो मैंने इमेजिन किया वो रिजल्ट मिल गया तो कितनी खुशी मिलेगी वो मैं अचीव कर पाऊंगा एक चीज हुआ दूसरा टिप ये होगा मेरा यहाँ पे कि आप ना माइक्रो गोल सेटिंग करो देखो एक फो फोर्स ही करके एनविसेज करके इमेजिन करके रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन तो अच्छा बन जाएगा ठीक है पर ऑन ए डे टू डे बेसिस कंसिस्टेंट रहने के लिए आप माइक्रो गोल सेटिंग करो आप ये मत सोच के चल लो कि दो साल बाद नीट देना एक साल बाद नीट देना या फिर अभी नीट ट्वेंटी देना तो दो महीने बाद देना ऐसे मत सोच के चलो आप ऐसे सोच करके चलो इतना माइक्रो गोल मत रखो आप ऐसे सोच करके चलो कि आपको माइक्रो गोल सेटिंग कर इन द सेंस आपको आज कम से कम तीन घंटा यू नो पढ़ाई करना है एक सेटिंग में एट अ स्ट्रेच क्योंकि आपका नीट का पेपर भी तीन घंटे का होने वाला ये आपका कुछ माइक्रो गोल हो सकता है या फिर आपका कुछ ऐसा माइक्रो गोल हो सकता है कि मैं तीन से चार क्वेश्चन लगाने वाला हूँ मेरे क्वेश्चन बैंक से या फिर किसी और बुक से कहीं से भी ठीक है या फिर आप ये सोच सकते हो कि हाँ भाई आज जो है मैं आ, पढ़ाई करूँगा ये चैप्टर पढ़ूंगा तीन चैप्टर पढ़ूंगा आज ऐसे कुछ माइक्रो गोल सेटिंग करो और जब ये गोल सेटिंग अचीव कर लो ना यार जो आपने गोल सेट किया है ना उसके बाद अपने आप को अपलॉड करो अप्रेज करो खुशी मनाओ तब तुम्हें अच्छा लगेगा वो चीज़ करने में और तभी तुम बार बार वो चीज़ आगे भी कर पाओगे वो छोटे छोटे गोल्स जो तुम अपने लिए सेट कर रहे हो ना उन्हें अचीव करने का तुम्हें और मन करेगा आगे चल के क्योंकि तुम अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे होगे अपने आप को थोड़ी सी ट्रीट दे दो कुछ अच्छा खा लो ठीक है या फिर आ, कुछ यू नो छोटा सा ब्रेक ले लो कैसे भी अपने आप को ट्रीट करो अपने आप को लाइक अ किंग फील कराओ कि हाँ यार आई एम द बॉस मैंने जो डिसाइड किया था मैंने किया आई एम फीलिंग गुड ना ऐसे एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करो तो तुम जो छोटे छोटे गोल अचीव करोगे ना तो हर गोल के साथ वो डोपोमीन तुम्हारा रिलीज होगा क्योंकि तुम अपने आप को ट्रीट कर रहे हो एंड तुम आगे यू you नो know, और वो गोल अचीव करना चाहोगे और करते रहोगे सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि क्यों आपको यू नो इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो रही है ठीक है एंड क्या उसका सल्यूशन हो सकता है देखो सल्यूशन और भी ढेर सारे हो सकते हैं पर ये दिस